so einfach wird das Ganze nicht gewesen sein, wie es jetzt nach dem Spiel ausschaut. War doch viel harte Vorbereitungsarbeit notwendig. Zuerst einmal Dankeschön für die Gratulation. Aber ich habe immer gesagt, wenn Rapid eine gute Vorbereitung macht und als Mannschaft auftritt, ist sehr viel möglich. Und ich darf halt gar keinen Spieler herausheben, denn die Mannschaft hat wirklich sehr konzentriert gespielt, gekämpft und auch spielerische Linien ins Spiel reingebracht. Und der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Hubert, ich glaube, wir haben hier auf einer äh, Hausleitung, einer sogenannten, mitgeschaut. Der Sieg basiert aber auch auf einer soliden Abwehrleistung und auf einer guten taktischen Einstellung zu den gefährlichen Spielern wie Tanek oder Janischitz bei den Tirolern. Ja, selbstverständlich. In erster Linie muss ich heute einige Routiniers loben. Vor allem Konzel hat eine hervorragende Form bewiesen und Brauneder hat Westertaler gut in Schach gehalten und wurde Hubert, gut vielleicht können, ja, vielleicht wurde können gut wir da ab. gleich eine Szene des äh, Michi Konzel einspielen. Wir haben ja ein bisschen was vorbereitet, wenn es klappt und Sie also was dazu sagen, ergänzen. Ja, es ist so, der Michi strotzt jetzt wieder voller Selbstvertrauen. Das hat sich schon in der Vorbereitung gezeigt. Er hat trainiert wie ein Berserker und jetzt hat er eben heute im ersten Spiel schon die Früchte dieser harten Arbeit geerntet. Aber auch Peter Schöttl hat in der Verteidigung sehr gut gespielt, wie überhaupt das ganze Mittelfeld kompakt war. Nur im Angriff müssen wir noch konzentrierter sein, denn wir hatten einige gute Chancen. Einmal 4 gegen 2 und da muss, muss ganz einfach mehr Kapital geschlagen werden. Wenn das. Ja, manchmal hat man auch das Gefühl gehabt, aus dem Mittelfeld können die Spitzen nicht ganz richtig eingesetzt werden. Es fehlt noch dieser entscheidende Pass vor dem 16er in die Tiefe des Elfmeterraumes. Das stimmt, aber wir haben noch auch einige Sprachprobleme. Wir haben sehr viele Ausländer in unseren Reihen. Wie sprechen sagen, Sie Englisch? Ja, mit Daniels Englisch. Äh, Mandreko spricht gebrochen Deutsch. Kubik sagt mir zu oft ja, obwohl er manchmal die taktischen Anweisungen ja. nicht versteht. Aber dann muss man ganz einfach Geduld haben, denn Mandreko und Kubik sind eben noch ganz junge Spieler. Daniel ist schon ausgefuchst und ausgekocht. Und ich glaube, wenn wir das auch noch in den Griff bringen, wenn sie vielleicht Deutschlehrer bekommen und bald Deutsch sprechen, werden sie auch am Sportplatz sich besser verstehen und effizienter sein. Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, die Spieler nehmen offenbar ihre Arbeit und auch ihre Taktik an. Was erwarten Sie jetzt vom nächsten Spiel und das ist ja ein ganz großes? Na, ich erwarte mir, dass wir alle auf dem Boden bleiben, denn das war ein ganz kleiner Schritt nach vorne. Wir wissen, im modernen Fußball ist die erste Konsequenz, man muss arbeiten dann sich selbst glauben und Schritt für Schritt nach vorne gehen. Und wichtig ist, dass wir jetzt in Stade reingehen, mit dem unbedingten Willen etwas zu leisten, wie das Resultat dann auch ausschauen wird. Das ist sekundär, aber wir sind ganz einfach verpflichtet, dem Publikum eine gute Leistung zu bringen. Es wird auch davon bringen. abhängen, wie es also morgen ausgeht. Rein, was Ihren Punkterückstand in der Tabelle betrifft, rechnen Sie sich noch Chancen aus? Eine Umfrage hätte ja Chancen für Rapid ergeben. Na schauen Sie, das Rapid-Publikum hat gezeigt, dass man ganz einfach eben dieses Publikum etwas verdient, denn es steht wie ein Mann hinter dieser Mannschaft und hinter diesem Verein und man muss versuchen, dieses Potenzial auszuschöpfen. Natürlich, wir sind weit weg vom vierten Platz, aber wir müssen da hinschielen, denn die Ausfahrt Wien hat voriges Jahr kurz vor Meisterschaftsschluss fünf Punkte Rückstand gehabt und ist trotzdem Meister geworden. Unsere Chancen stehen 80 oder 70 zu 30, dass wir den vierten Platz erreichen. Aber man sollte nicht untersucht lassen und außerdem mhm. spielen wir auch noch im österreichischen Cup. Und solange eine theoretische Chance besteht, müssen wir versuchen, diese Chance eben zu nutzen. Gut, dann danke ich, Hubert, dass Sie so im Tivoli geblieben sind. Ist schon kalt draußen. Geht noch? Naja, heute macht die Kälte nicht aus, denn okay. dieser Sieg hat sehr viel Freude bereitet. Okay. Okay, danke. Danke, schön. dann wünsche ich euch eine gute Heimreise und auf Wiederschauen am Tivoli. Da haben wir die siegreiche Mannschaft erkennt in die Kittmauer und den Peter Schöttl. Also, bis zum Tabel. Ciao. Ciao. Ja, und damit wären wir auch 